সেই অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অমলেন্দু বাবু আমাদের সঙ্গে মানে ভাবতেই কেমন লাগছে যে তিনি নেই কাল রাত সাড়ে আটটায় তিনি প্রয়াত হয়েছেন এবং যখন অমলেন্দু বাবুর কথা বলছি আমরা এই অনুষ্ঠানে তখন কেন যেন মনে হচ্ছে যে তার প্রয়াণের কথাটা সঠিক নয় হ্যাঁ ঠিক এইরকমই মনে হয় উত্তর গোলার্থের সব থেকে বড় দিন সেই একুশে জুন সূর্য গ্রহণ হলো কোথাও সেটা খন্ড গ্রহণ কোথাও সেটা বলয় গ্রহণ আমরা যেন প্রত্যেকবার অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ শুনতে অভ্যস্ত এবার যদিও এই লকডাউনের পরিস্থিতিতে তার সঙ্গে কথা বলাও হয়নি আলাদা করে তার সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়নি কিন্তু তিনি যেন সব কিছুর মধ্যে রয়েছেন মানে অবাক লাগে তিনি কিভাবে আমি নিজে তার সঙ্গে বহু জায়গায় গিয়েছি তার বয়স যখন ধরা যাক চুরাশি এই চুরাশি বছর বয়সে মজা করে আমি বলছিলাম যে আমার বয়সে তো ডবল আপনার বয়স মানে আমার তো লজ্জা পাওয়া উচিত যে আপনি আমি যেভাবে মানে পরিবেশন করছি আপনি একইভাবে বা তার থেকে অনেক বেশি বলা যায় জোশ নিয়ে বলা যায় উদ্দীপনা নিয়ে করছেন তখন হেসে হেসে পিঠ চাপড়ে বললেন আরে বাবা ভিতরে রক্তে রয়ে গেছে কি করব বলো এটা ধাওয়া হবেই তো সেই অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নেই যখন প্রথম কাজ আমরা যেটা করব তার সঙ্গে বলা কথা তার নিজের বলা কথা আমরা শোনাবো সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম এই একাডেমিতে বসেই সেখানে তিনি কি বলেছিলেন একটু শুনেনি সেটা শ্রোতা বন্ধুরা এই মুহূর্তে স্টুডিওতে যার সঙ্গে আমি বসে আছি তার নামটুকু বললেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে সত্যি সত্যি এমন মানুষ অনেক থাকেন যারা তাদের কাজের এবং নামের মধ্য দিয়ে এতটাই পরিচিত যে নতুন কোন জায়গায় গেলে বা নতুন কোন অবসর উপস্থিত হলে আলাদা করে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই একজন মানুষ জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ভালোবেসে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রচারকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তিনি আমাদের কাছে বরেণ্য হয়েছেন এমন একজন মানুষের সঙ্গে আজকে আমরা কথা বলতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত আজকের কথা বলা তার জীবন তার শিক্ষা তার কাজ তার বিজ্ঞান প্রচার বিজ্ঞানকে ভালোবাসা এই সব কিছু ফিরে আমরা শুরু করতে চাইব এইভাবে যে আজকে অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আশি বছর বয়স পেরিয়ে গিয়েছেন তবু যদি একটা ফোন আসে কমলেন্দুবাবু আগামী পরশু আপনার পক্ষে কি সম্ভব হবে আমাদের গ্রামে এসে সন্ধেবেলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে স্লাইড সহ একটা বক্তৃতা দেওয়ার আজও অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় না করেন না যদিও সেই গ্রামের দূরত্ব হয়তো আড়াইশো কিলোমিটার আমি জানতে চাইব তার কাছে এই উদ্দীপনাটা আপনি পেলেন কোথ থেকে কবে থেকে এই উদ্দীপনা আপনার মধ্যে সঞ্চারিত হল मी पढ़ातर नार्लिकार বিষ্ণু বাসুদেব নার্লিকার তিনি আজকে মানে বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকারের পিতা এত সুন্দর করে এই বিষ্ণু বাসুদেব নার্লিকার পড়াতেন জ্যোতির্বিজ্ঞান বলার কথা নয় আবার আমাদের বলতেন যে দেখো অমলেন্দু যখন বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে লেকচার দেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভালো ছবি কিন্তু রাখতে হবে সুন্দর সুন্দর ছবি তাদের সামনে রেখে 
তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তবে তারা আকৃষ্ট হবে তারা মন দিয়ে শুনবে তা এই আমার যাকে বলে মানে গুরু এই ব্যাপারে হচ্ছে ওই বিষ্ণু বাসুদেব নার্জিকা তিনি এত অসাধারণ যেরকম মানে গবেষণা নিয়ে যেরকম যখন বলতেন পড়াতেন সে যেরকম সুন্দর আবার পপুলার লেকচার দিতেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সেও সেরকম সুন্দর আমরা আকৃষ্ট হয়ে শুনতাম যে আজকে প্রফেসর নার্জিকার লেকচার দেবেন তার কাছেই এই মানে এই ব্যাপারে হাতে করি আপনার জন্ম উনিশশো তিরিশ সালে তার মানে দেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে তখন আপনি সতেরো বছরের কিশোর এখন স্বাধীনতা স্বাধীনতা আন্দোলন সেই সময়কার পরিস্থিতি এগুলো নিয়ে আমাদের সবার একটা আগ্রহ রয়েছে আপনি হাওড়া জেলায় জন্মেছিলেন সেই সময়ে যতটুকু মনে আছে আমাদের যদি একটু বলেন পরিস্থিতিটা তখন কেমন ছিল সেটা আপনার স্কুলের হতে পারে আপনার চারপাশের হতে পারে একটু যদি শোনা যায় আপনার কাছ থেকে আসলে আমার এখন মনে আছে কাশিতে উনিশশো সাল পনেরোই আগস্ট সেই রাত্রি বারোটার সময় যখন পণ্ডিত নেহরু পার্লামেন্টে সেই ঘোষণা করলেন আমরা সেই বারোটার সময় রেডিও নিয়ে বসে আছি এবং শুধু আমার মতন এ নয় আরও অনেকে সাধারণ মানুষ তারাও বসেছিলেন কি বিশাল উদ্দীপনা নিয়ে যে আমার দেশ ব্রিটিশ শাসনের থেকে শৃঙ্খল মুক্ত হতে যাচ্ছে আমরা নতুন একটা জীবন পাব এটা সেই সময়ের সেই যে রাত্রি সেই রাত্রি বারোটার সিনারিও এখনো জীবনে মানে আমি আমার মনে দাগ কেটে আছে মানুষ তার পড়াশুনোর পর্বের শেষে জীবিকা সন্ধান করে পছন্দের জায়গা খোঁজে যেখানে সে কাজ করতে পারে বা চাকরি করতে পারে আপনি আপনার পড়াশোনার শেষে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বারাণসীতেই পড়ানো শুরু করলেন তো কোন কলেজ ছিল সেটা আর কেমন পরিস্থিতি ছিল যদি আমাদের একটু বলেন আসলে আমি শিক্ষকের সবচেয়ে বড় ছেলে তখন গ্রামের স্কুলে আমার বাবা শিক্ষকতা করতেন এত অল্প মাইনে মানে সমস্ত আনএডেড স্কুল গ্র্যাচুইটি নেই প্রভিডেন্ট ঘর নেই পেনশন নেই এই অবস্থা তা আমাকে ভাবতে হলো যে আমি তৎক্ষণাৎ একটা কোনো কিছু করে আমার ছোট ভাই তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াই সেই জন্যে আমি তৎক্ষণাৎ বারাণসীতে ডিএসি কলেজ খুব ডিগ্রি কলেজ অনার্স সাবজেক্ট পড়ানো হয় সেই কলেজে ম্যাথামেটিক্সের লেকচার হিসেবে আমি প্রথম সেখানে প্রবেশ করি পড়াতে শুরু করি এবং আইএসসি এবং বিএসসি ক্লাস নিতাম সর্বদা খেয়াল থাকত যে আমাকে এই রকম সময়ে কোন কোন বিষয়ে পড়াতে ভালো করে বোঝাতে পারেননি এরকম আইএসসিতে পারমিউটেশন কম্বিনেশন ভালো বোঝাতে পারেননি আমার কাছে একটা ধোঁয়াশা হয়ে গেছে বাইনোমিয়াল থিওরাম এই সমস্তগুলো আমি সেইগুলো বাড়িতে দারুণভাবে সেগুলোকে মানে নিজে মানে একটা বোর্ড তৈরি করে আমি নিজে সে আর শিখতাম কি করে পড়াবো তাতে হলো কি আমার ওই অধ্যাপনা এতে আমার ডিএভি কলেজে দারুণ সুনাম হলো কিন্তু ব্যাপার হলো কি তখন কলেজের মাইনে ছিল এত অল্প ওই লেকচারার হিসাবে আমি পেতাম একশো বিরানব্বই টাকা মাসে এটা বড্ড অল্প ছিল আমার মা বললেন যে তোর বাবাও তো এরকম ভুল করেছে তুই এসব ছেড়ে দিয়ে তুই ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বা এইসব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া চাকরির চেষ্টা কর বাবা আমি মায়ের কথা অনুযায়ী তখন আমি এই সমস্ত অ্যাপ্লাই করি এবং শেষকালে ইন্ডিয়া মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ করি সিনিয়র সাইন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে আপনার কাজের 
যেসব পর্যায়ে সেখানে পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার একটা খুব বড় জায়গা নিয়ে আছে যেখানে আপনি উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন আমাদের জানার আগ্রহ যে এই পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার গড়ে উঠলো কিভাবে কলকাতা শহরে এটা যে গড়ে উঠলো এটার জন্য তো আলাদা করে একটা অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন ছিল অনুমতির দরকার ছিল এটা গড়ে উঠল কিভাবে আসলে উনিশশো পঞ্চান্ন সালে ডিসেম্বর মাসে মেঘনাথ সাহা নটিক্যাল অ্যালমারা ইউনিট বলে ছোট্ট একটা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করলেন আলিপুরের মেটেরোলজিক্যাল অফিসে একজন সাইন্টিফিক অফিসার আর দশজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজটা কি রাতের আকাশে বা দিনের আকাশে এই যে গ্রহ নক্ষত্র তারা তাদের প্রত্যেক দিন অবস্থান কি সেগুলো কমপ্লিট করে সেগুলো গণনা করে লিপিবদ্ধ করতে হয় এই বছরে কটা এক্লিপস আছে লুনার এক্লিপস সোলার এক্লিপস কবে দেখা যাবে কখন দেখা যাবে এই সমস্ত গুলো করে একটা বড় বই ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোমিক্যাল এফিমারিস পাবলিশ করতে হতো এই সেন্টারে নটিকেলার মানে কেউ কিন্তু এটা এত একটা ডিস্টিংটিভ ডিসিপ্লিন আলিপুরের মেট্রোলজিক্যাল অফিসের যে ডিরেক্টর তিনি একবারে স্টেপ মাদারলি অ্যাটিচিউড তার ছিল এত বিমাতৃসুলভ আচরণ খুব দুঃখ পেতাম আমি উনিশশো সালে এইখানে সিনিয়র সাইন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যোগদান করলাম সমস্ত কম্পিটিশনাল কাজ শিখলাম আমাকে একদিন অনলে সারেন আমাকে বদলি করে দেওয়া হলো ডিব্রুগড় এয়ারপোর্টে মেট্রোলজিক্যাল ওয়ার্ক সেই জন্য উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে উনিশশো আমি এইখানে খুব মনোযোগ দিয়ে সমস্ত কাজ শিখি এরপরে আমি ফিরে আসি এইখানে সাইন্টিফিক অফিসার ইন চার্জ হয়ে উনিশশো সালে তখন আমি দেখলাম যে এই আটার নেগলিজেন্স এরা তো কিছু করবে না এই ডিরেক্টর মেট্রোলজিক্যাল অফিস তখন আমি হিরেন মুখার্জি সিপিআই এমপি সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ তাকে ধরলাম তার সাহায্যে ইন্দিরা গান্ধী একটা কমিটি খুব হাই পাওয়ার কমিটি করলেন সেই রিস্ট্রাকচারাল কমিটি তার একটা পয়েন্ট ছিল ডেভেলপমেন্ট অফ নটিক্যাল অ্যালমানাকোয়ার তাতে আমাকে ওরা ডাকলেন ডক্টর রাজা রমন্না অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান তিনি এই কমিটির চেয়ারম্যান আমি সমস্ত বললাম যে কিভাবে এটা নেগলেক্টেড ডক্টর রমন্না অবাক হয়ে গেলেন তিনি রেকমেন্ড করলেন দারুণ স্ট্রংলি যে একে এখনই ওই মেট্রোলজিক্যাল অফিস যে আলিপুর তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে বার করে একটা ইনস্টিটিউট করতে হবে এবং আমেরিকা ইংল্যান্ড ফ্রান্স জাপান সেখানে এই রকম সেন্টার যেভাবে আছে এক্সপেনশন করে সেইভাবে একটা রিসার্চ সেন্টারে পরিণত করতে হবে সেই আমরা এই সাক্ষাৎকারের আরেকটু অংশ পরে শুনব কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি গৌরব বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরবের সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাইব এই ব্যাপারে গৌরব কিভাবে তোমার সঙ্গে কথা শুরু করব হ্যাঁ আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি আশা করি হ্যাঁ কিভাবে কথা শুরু করব বুঝতে পারছি না কিন্তু আমার তো মনে হয় এভাবে তুমি যদি শুরু করো তোমাকে দেওয়া শেষ যে উপহারটা যে বইটা সেটা থেকে যদি শুরু করো আমি যদি আরেকবার তোমাকে বলি একটু স্পষ্ট যদি শোনার চেষ্টা করো সেটা হচ্ছে যে তোমাকে তোমার সঙ্গে কিভাবে অমলেন্দুবাবুর মানে দাদু নাতির সম্পর্ক আলাদা করে কিভাবে জানতে চাইবো জানি না আমার মনে হচ্ছে এইভাবে শুরু করি তোমাকে শেষ যে বইটা অমলেন্দুবাবু উপহার দিয়েছিলেন সেখান থেকে যদি শুরু করতে পারো কথাটা মানে আজকে একটি খুব বিশেষ ঐতিহাসিক দিন বলে আমার মনে হচ্ছে কারণ গত একুশে জুন একটি সূর্যগ্রহণ গেল 
দারুণ ভাবে রিয়েলাইজ করেছিলেন এবং তিনি তার নির্দেশ যে ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোমিক্যাল এফিমারিজের শেষের দিকে একটা অধ্যায় থাকবে সেখানে কারেক্টলি তিথি নক্ষত্র যোগ এগুলো সমস্ত কমপ্লিট করে লিপিবদ্ধ থাকবে যাতে ভারতবর্ষের যারা কারেক্ট মানে পঞ্চম যারা পাবলিশ করতে চান ইচ্ছুক তারা এইখান থেকে সেই ডেটাটা নিতে পারবেন শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের যাদের মনে হচ্ছে যে কেমন আছেন অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার নিয়ে কেউ বলছেন কেন তাহলে বলি যিনি বলছেন তার নাম অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই বিশিষ্ট মানুষ একজন বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নামী মানুষ শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যে নয় এই শহরে নয় ভারতবর্ষে তো বটেই এবং ভারতবর্ষের বাইরেও এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ তাকে চেনে বিজ্ঞান প্রচারের কাজের জন্য এবং আজকে আমাদের দায় আর দায়িত্ব দুটোই এই মানুষটিকে আরো একবার স্মরণ করা কারণ তিনি বারবার আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং শুধু তাই নয় আপনাদের সবার জন্য তার কাজ তাই তাকে যদি স্মরণ না করি তাহলে আমরা বোধহয় আমাদের দায়িত্ব থেকে আজকে পিছু হটব ঠিক আর এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন তিনি ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এবং একই সঙ্গে তিনি একজন জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী মানুষ জ্যোতির্বিদ্যায় তার আগ্রহের সঞ্চার সেক্ষেত্রেও অমলন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরণা দাতা তাই একটা শঙ্কর আচ্ছা এখন প্রশ্নটা আমি কিভাবে নিশ্চিত নই এভাবেই বলি যে কিভাবে যুক্ত হলেন ওনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় তারপরে তার কাছে শিক্ষা বা প্রেরণা ইত্যাদি যদি বলেন আসলে আমাদের চারতলা পাবলিক লাইব্রেরি আমি তখন প্রেসিডেন্ট ছিলাম আগেকার কথা আশির দশকের শেষের দিকটায় তখন ওনার কাছে গেছিলাম একটা অ্যাস্ট্রোনমি বিষয়ে একটা লেখা আনতে তো বাড়িতে গেছিলাম আর কি তো উনি বললেন যে ওই আলাপ হলো আর কি আমার পরিচয় দিলাম আলাপ উনি বললেন ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো দুদিন পরে এসো আমি দিয়ে দেবো আর উনি দুদিন পরে আমরা গেলাম দুদিন পরে যাওয়ার পরে উনি আমাকে একটা লেখেন গ্যালাক্সি ইত্যাদি এই সম্পর্কে সম্ভবত আমার যতদূর মনে হচ্ছে এই আলাপ হলো তারপরে নিয়মিত যাওয়া আসা কথাবার্তা ইত্যাদি এই করতে করতে এলো উনিশশো পঁচানব্বই সাল পঁচানব্বই সালে যখন আমরা দ্বিতীয়বার আমি বিল্লা প্ল্যান্টে ওই সারা বছরের একটা অ্যাস্ট্রোনমি ইভিনিং অ্যাস্ট্রোনমি কোর্স ছিল যে মাসে এই সপ্তাহে একদিন করে পড়ানো হতো আসলে দুদিন পড়ানো হতো করে কাজ আর পড়াতেন ডক্টর রমত সরকার আর এক কিংবদন্তি মানে জ্যোতির্বিজ্ঞানী তো আমি উনিশশো পঁচানব্বইতে দ্বিতীয়বার যখন আমি ওই কোর্সটা করতে যাচ্ছি তখন একবার গেলাম গেলে যেতে সাহেব সঙ্গে দেখা হলো না কিন্তু ডক্টর অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তিনি বললেন যে রমতোস তো আজকে আসেনি তুমি বলো কি চাইছো বলো আমি বলবো স্যার এবারের কোর্স আমি করব কোনো কিছু চিন্তা নেই আমি তোমার নামটা হিস্ট্রি রাখছি বলে উনি আপনার রেজিস্ট্রি করে রাখলেন এই চলতে লাগলো তারপরে সারা বছর যখন পড়াশোনা করতাম ওইখানে বিল্ডআপ থেকে আমি এভিনিং করছি প্রত্যেকবারই একবার করে দেখা করে আসতাম ওনার ঘরে গিয়ে উনি তখন তো ওখানেই ছিলেন বিল্লা প্রাইটেরিয়ামে তারপরে এলো ছিয়ানব্বই সাল ছিয়ানব্বই সালে কোর্স চালু হলো অ্যাস্ট্রোনমির কোর্স জন্য সেটা ছিয়ানব্বই সাল চার মাসের কোর্স ছিল সেটা হতো ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি তার অফিস ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাইয়ের সায়েন্স কলেজ সে কোর্সটা এখন আর নেই কিন্তু তখন ছিল হ্যাঁ ওই কোর্সে ভর্তি হলাম ওই কোর্সে সংখ্য বা গুণী আউটস্ট্যান্ডিং সব মাস্টারমশাইরা পড়াতেন তার মধ্যে ডক্টর অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম উনি পড়া সেবারে পড়িয়েছিলেন আমার মনে আছে টেলিস্কোপ সম্পর্কে পড়িয়েছিলেন ছিয়ানব্বই সালে তারপরে উনি সব জানতেন আমি গান গাই আমি ছবি আঁকি সব জানতেন উনি তো উনি বললেন যে এবারে তখন ভ্যালিটেক্সের সভা হবে যেদিন তো উনি সব সার্টিফিকেট দেওয়া হয় চার মাস পরে তুমি একটা 
او بخار داره کیچ بیندن این در نشنا میداد بوده دیگه اما دو سر بوله آمی تا پر نکتر رادر رو بیندو شدون دو تا سکیت نکی بازیه آمی این در نشنا میداد شده دیگه دیشن اونه دی حتی تر دیشنم سی اونش تانتر شده اونه چیل راجع به سانس کالیج فیزیکس चिठी पा शेष जड़ी तो पास होते थे तो उन्हीं तो जुनिए बोल दें और एक ये शब्द देखता हूँ देखते बच्चे तुम्हें इतना तो खालो शालोग हैं ऐ ऐ जाने में चल चुके तार पर दूसरे बच्चोरे जितना हम लोग पोस्ट हम शेखर चे आमी होना जानवरी ने लागे एक जानवरी ने शुरू चे जानी कार्ड पड़ा था ये उत्तर तीन ही आवार एक कार्ड पड़ा थे सामने बच्चों माध्यमिक जिज्ञेस करतेंसुस्था जिज्ञेस करत ठीक से भाई कष्ट काट पड़ा जन्मदिन ज्योतिर्विज्ञान आलोचना समय से तक अत्यंत तक नब्बे बच्चों बस तक शुने शुभेच्छा मेडिकल कलेज डिपार्टमेंट अब जेनरल मेडिसिन अध्यापक डी इनफेक्शन ना तार 
তারা অর্থাৎ হাউস হোল্ড কন্ট্রাক্ট যারা তারা অথবা অ্যাসিমটোমেটিক যারা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার তারা এই দুটো গ্রুপকে রেকমেন্ড করেছে সুতরাং সাধারণ লোকেদের এটা ব্যবহার করার জন্য বলে ক্লোরোকুইন একটু টক্সিক ট্রাফ এর বিভিন্ন রকম টক্সিসিটি আছে এক হচ্ছে গাবনি মাথা ভরা এটা একটু বড় তাছাড়া চোখের উপরে এফেক্ট করে বেশি মারাত্মক যেটা হচ্ছে হার্টের উপরে এবং এর আরও কিছু ওষুধের সাথে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে হাতের স্পন্দনকে ইরেগুলার করে দেয় সেখানে মৃত্যু ভয় থাকতে পারে এই জন্য যাদের হাতের অসুখ আছে তারা বিশেষ করে এই ধরনের ক্লোরোকিন জাতীয় ওষুধ এমনি খাবেন না শুধু তাই নয় সাধারণ যারা চান তারা অবশ্যই কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাবেন কারণ ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স শুধু দুজন গ্রুপকে সেটা বলেছে আসিডমেটিক হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার অ্যান্ড আসিডমেটিক হাউস হোল্ড মেম্বার্স অফ দ্য কোভিড নাইনটিন পেশেন্ট সুতরাং আপনারা যদি ক্লোরোকুইন বা হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন খান খেতে চান তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ খাবেন মনে এরকম ভুল ধারণা রাখবেন না যে ক্লোরোকুইন খেয়েছি হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন খেয়েছি অত আমার আর কোভিড হবে না এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন খাওয়ার পরও বিপদ আসতে পারে সুতরাং যদি আপনার কোনো সিমটম ডেভেলপ করে অবশ্যই আপনি পরীক্ষা করতে যাবেন এই ধারণা নিয়ে থাকবেন না তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারে ধন্যবাদ আমরা আছি কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আর কেমন আছেন যখন সেটা তো জানতে হবে আপনাদের কাছ থেকে হ্যালো আমাদের সঙ্গে কে রয়েছেন নমস্কার নমস্কার কে বলছেন আমি রঘুদেবপুর হাওড়া থেকে সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছি বলুন সুপ্রকাশ বাবু আজকে এই মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আমরা চলছি এবং আজকে রথযাত্রা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে গত বছর এখান দিয়ে রথ গিয়েছিল সেই অনুভূতি অনুভব করছি কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আজকে যে অমলেন্দুবাবুর সাক্ষাৎকারটা শুনলাম যেন হৃদয়ের পরে একটা প্রলেপ দিয়ে গেল এত কষ্টের মধ্যে একটা যেন কি সুন্দর একটা জিনিস পেয়েছি আর শঙ্করবাবু যেটা বললেন সেটা যেন সত্যি হৃদয়ঙ্গম হলো আমরা ধন্য হয়েছি শুধু একটাই মানুষবাবুর কাছে অনুরোধ করব আমি হাওড়া জেলার ছেলে তাই উনি হাওড়া জেলার কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন যদি ওনার জানা থাকে যদি বলেন তাহলে ধন্য হব নমস্কার খুব মানে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া একটা ফোন মানে এভাবে কেউ বলবেন আমরা ভাবতেই পারিনি কিন্তু সত্যি আমার নিজে জানা নেই কেননা অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে আমরা অনেক অনুষ্ঠান করেছি গ্রাম তো যদি শুরুতে যা বলে থাকেছেন বলেছেন এই সাক্ষাৎকারই তার এই রকম এক্সহস্টিভ সাক্ষাৎকার আর কোথাও তিনি দেননি তিনি নিজেই আগ্রহী ছিলেন এই সাক্ষাৎকারটার ব্যাপারে আমি শুধু আমাকে বলেছেন সময়টা তুমি দেখো বের করো আমি বললাম আপনি কবে কবে কোথাও কোনো কাজ রাখছেন না আমাকে একটু জানান সেরকম অন্তত আগে পিছিয়ে দুটো দিন থাকতে হবে যাতে আগে পিছিয়ে দুটো দিন শিফট করতে পারি একটা দিনে হলো না গোটাটা কেননা বড় সাক্ষাৎকার হলে ইনফ্যাক্ট এই সাক্ষাৎকারটা অনেক বড় কিন্তু উনি পেরেছিলেন নাকি দুদিন এসেছিলেন মোট কথা যাই হোক মানে সাক্ষাৎকারটা শেষ হয়েছিল আরেকটা ফোন নিয়ে নেব তারপরে আবার বাকিটুকু একটু আরেকটু শোনাব নমস্কার কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি শুনে খুব ভালো লাগলো এটা রেকর্ডের একটা অনুষ্ঠান এবং এত সুন্দর বললেন এবং তারপরে তার নাতি এবং শঙ্কর নাথ মহাশয়ের যে বক্তব্য দিলেন এটাও শুনে ভালো লাগলো এই টোটাল আজকের অনুষ্ঠানটা মানে এই চারটে থেকে ছটা খুব নিটোল হলো খুব সুন্দর হলো ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরও ভালো লাগছে যে বন্ধুরা এত মন দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠান তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তাদের হৃদয় চলছে শেষ যে মিনিট তিনে কাছে আমরা অমলেন্দুবাবুর কথা আরেকটু শোনাতে চাই এটা দিয়ে শেষ করতে দিয়ে আজকে শেষ হোক ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোমিক্যাল এফিমারিজ এই এই কাজে সহায়তা করছে আপনার জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত যেসব বক্তৃতা যে প্রচারের আয়োজন সে কথায় যাওয়ার আগে আর একটু জানতে চাইব এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনি মেঘনাথ সাহার নাম উল্লেখ করলেন এবং বললেনও যে ভারতবর্ষে সঠিক 
পঞ্জিকা যেটাকে নাম দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ সেটা প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন এখন তার ধারণায় অনুপ্রাণিত তার ধারণাকে অনুসরণ করে আপনারা কাজ করছেন এই পঞ্জিকা নিয়ে আমি যতদূর জানি আপনি নিজেও লেখালেখি করেছেন কাগজে এবং সেই কাগজে লেখার যে ফলাফল সেটা খুব একটা সুখকর হয়নি আমাদের যদি একটু শোনান সেই পর্বটা আসলে দুরকমের পঞ্জিকা আমাদের দেশে একটা হচ্ছে দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা আর একটা হচ্ছে অশুদ্ধ পঞ্জিকা দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা মানে আমি সেই পঞ্জিকার যে কোর্ডিনেটস সেটা একেবারে সঠিক সেই কোর্ডিনেটস অনুযায়ী আমি তাকে রাতের আকাশে তার অবস্থান নির্ণয় করতে পারবো কিন্তু অশুদ্ধ পঞ্জিকা বা অদৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা সেসব হচ্ছে ইরোনিয়াস কেন তারা পাঁচশো এটি ফাইভ হান্ড্রেড এটি সে যে সূর্য সিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল সেই ফর্মুলা দিয়ে তারা তৈরি করে তাতে এত অশুদ্ধ হয়ে যায় তিথি নক্ষত্র তাতে বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা তফাত হয়ে যায় এবং এক্লিপস মেলে না এবং এই সব অশুদ্ধ পঞ্জিকা যারা তাদের কিরকম চাতুর্য তারা ওই সূর্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিথি নক্ষত্র গণনা করে লিপিবদ্ধ করছে কিন্তু এক্লিপস গ্রহণ গণনা এই পজিশনাল অ্যাস্টমি সেন্টার থেকে নেয় এবং তার থেকে নিয়ে ওরা ওতে তাদের বইতে ফোকাস করছে কারণ এক্লিপস যদি ভুল থাকে তাতে লোকে বুঝে যাবে যেটা ভুল ওই জন্য কি চাতুর্য তাদের রামকৃষ্ণ মিশন তারা প্রথম যে ব্যাপারটা ভাবলেন যে না আমরা দৃকসিদ্ধ পঞ্জিকা মেনে আমাদের পুজো পুজো সমস্ত পার্ব সব করব এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিকৃত করে ধীরে ধীরে এখন বেশ কিছু মানুষ 